Ciao a tutti, ciao a tutti, vediamo, vediamo in questo video narcisismo e infedeltà, perché i narcisisti tradiscono e come riescono a farla franca. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai le notifiche dei nuovi video, seguimi su Instagram, il massimo termasco ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube e se ti va ovviamente puoi fare una donazione al canale, basta che vai sotto nel, nel video, clicchi sull'apposito tastino e fai una donazione. Se invece vuoi usufruire degli esclusivi vantaggi del, dell'abbonamento basta che vai nella home page, tastino abbonati, vicino a tastino iscriviti e selezioni l'abbonamento che preferisci. Il tastino, eh, se non lo vedi con l'app del cellulare, il tastino abbonati vai con il computer. Ma veniamo al tema, narcisismo e infedeltà. Perché i narcisisti tradiscono e come riescono a farla franca? Allora, i narcisisti intanto tradiscono per diversi motivi. Eh, il motivo principale è quello che devono avere sempre delle riserve di approvvigionamento narcisistico. Siccome il nutrimento, diciamo così, del narcisista o delle persone assimilate, perché ripeto, qua nessuno può fare una diagnosi, nel senso che non andranno mai da uno psichiatra a farsi fare una diagnosi, e quindi non è che uno avrà eh, il timbro, il bollino blu, diciamo. Però questo non importa, se una persona si comporta in un certo modo con te, secondo appunto le modalità narcisistiche e tra cui c'è il tradimento è probabile che lo sia ma se non lo fosse cambierebbe poco comunque cioè se non lo fosse certificato perché comunque sarebbe una persona che ti darebbe comunque problemi e quindi tanto vale levartela dai maroni fondamentalmente quali sono le caratteristiche quindi cioè le motivazioni. Il narcisista tradisce per il semplice fatto che vuole avere sempre un approvvigionamento narcisistico ehm, diversificato, cioè non si accontenta di una persona perché la sua paura dell'abbandono è talmente forte e che ehm, se non altro deve essere superata avendo più approvvigionamenti narcisistici. Quindi nel senso che se hai due o tre fonti, tre o quattro non so, fonti di approvvigionamento eh, narcisistico di persone che ti adorano, sono devote a te, eh, beh, potrebbe andarsene una, ma comunque restano sempre le altre. Anche se diciamo una è la primaria, per cui di fatto poi alla fine se, le altre, eh, se quella lì primaria se ne va, o comunque se qualcuna se ne va è sempre una, diciamo, uno scacco per il narcisista, non è magari uno scacco matto proprio perché ne ha diverse. E ovviamente una è necessariamente quella principale, talvolta potrebbe essere la moglie o il marito, diciamo, Io adesso parlo di narcisisti come se fossero uomini e le, diciamo, verso donne, ma potrebbe essere esattamente il contrario, anche se per le donne magari può essere una cosa un po' diversa, perché ci sono le narcisuore che ad esempio il tradimento è solo mentale, tra virgolette non fisico, ma e in effetti potrebbe essere trattarsi anche di tradimento mentale e non fisico, perché al narcisista poi il sesso interessa solo come dominio, interessa solo come possesso, interessa solo come governare le situazioni, governare le persone, non è che interessa per altri motivi. Spesso non hanno neanche l'edonismo, non provano neanche quel piacere, ehm, diciamo, nello, nello stare con una persona, ma provano quella situazione legata al, come possiamo dire, al, al fatto di poter possedere, controllare e governare una persona. Quindi la sessualità la utilizzano per due motivi. Uno, se eh, questa gli dà potere su, sulla, sulla vittima, che magari invece la tratta sessualmente. Eh, le donne possono usarla, possono usarla bene anche, tra l'altro, facendosi molto desiderare, ad esempio. Oppure potrebbero utilizzare la sessualità semplicemente per dimostrare a se stessi di essere potenti. Ecco, questo è un altro fatto eh, molto maschile, il sesso lo fanno per dimostrare, per, non per dare piacere all'altra persona, ma per far sì che l'altra persona ti veda come una divinità, fondamentalmente, anche da quel punto di vista lì. E quindi 
acquisire poi sempre più potere, mania di controllo, eccetera. Ovviamente ehm, diciamo che il narcisista poi è libertino, quindi come dicevamo ha tante, perché il piacere di sedurre, soltanto per il piacere di sedurre più persone, è un qualcosa che lo attrae, lo, lo coinvolge tantissimo. Ovviamente come fare a farla franca? Beh, intanto diciamo che utilizzano alcune strategie. Se devono tirare su una nuova storia che sia un po' importante, magari hanno già una relazione e trovano un altro, un altro soggetto che potrebbe essere di approvvigionamento narcisistico valido, mh, litigano con la prima persona. Quindi eh, cercano tutti i pretesti, tutte le scuse per litigare con una persona facendole possibilmente, e spesso ci riescono a vivere il senso di colpa, nel senso farla sentire in colpa del, di questo litigio, il che gli consente di eh, allontanarsi eh, avendo, diciamo, creato delle motivazioni sostenibili, anzi avendo fatto vivere un senso di colpa, e per cui allontanandosi hanno tutte le possibilità di andarsi a cercare o di con, chiudere una storia, con eh, portare a termine una... Cioè, portare avanti una relazione con una persona nuova che puntualmente verrà gostata quando torneranno da te anche con lei facendole vivere il senso di colpa e già se ne tengono due. Poi è ovvio che ne possono avere online tantissime e possono avere tantissime anche diciamo in altri, in altri luoghi ad esempio eh, in altre città eccetera, in storie più superficiali ovviamente. Quindi portano avanti eh, sicuramente due importanti e più o due o tre, diciamo, di, di natura così più transitoria. E, di quelle due importanti se le passano una con l'altra, perché poi il narcisista ti dà anche del tempo, però eh, quindi riesce a farla franca proprio in questo, in questo senso, spesso che quando si allontana da una è perché ha, diciamo, all'altra, fa vivere sensi di colpa, se per caso viene scoperto ti fa pure vivere il senso di colpa dicendo ecco tu qua là io eh, non l'ho fatto soltanto perché tu sei stata stronza hai fatto questo hai fatto quello quindi anche i colti in fragranza ti, in flagranza ti danno eh, delle giustificazioni tentando di farti vivere il senso di colpa e poi nell'ambito invece di una relazione si inventano mille, mille cose eh, sicuramente hanno delle scimmie volanti che li aiutano in questo, che potrebbero essere degli amici che li coprono tranquillamente o um, si inventano altre situazioni, quindi utilizzando soprattutto altre persone e coperture eh, se non vogliono farsi scoprire, ma eh, e poi negano fino all'evidenza, diciamo che il narcisista negherà sempre. Comunque se tu hai a che fare con una persona di questo genere, tieni presente che il tradimento, le corna sulla testa ce l'avrai quasi sicuramente. E soprattutto stai attenta nei momenti di allontanamento, perché i momenti di allontanamento non avvengono mai casualmente. Se non avessi a disposizione un'altra fonte di approvvigionamento narcisistico o, o eventualmente andasse a cercarsi, ma più probabilmente l'ho già conosciuta, non farebbe mai il ghosting. Il ghosting ha proprio questa funzione di, eh, diciamo, dedicarsi con più tempo ad altre persone. Ecco, queste sono le modalità con cui agiscono, quindi impara a difenderti. Bene, metti un like se il video ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici, seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok, se vuoi fare una donazione al canale basta che verso il video e fai una semplice donazione, anche di un caffè ben accetta. Se invece vuoi usufruire degli esclusivi vantaggi degli abbonamenti basta che vai sul tastino abbonati e selezioni l'abbonamento preferito e ti ricordo inoltre ovviamente di seguirmi su tutti i canali youtube e per questo video è tutto